ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എയുടെ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് ടേം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം ആണ് അതായത് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വലിയ കോമ്പോണൻസ് ചേരുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ് ആ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ചേരുന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആ രണ്ട് ടേമുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാർക്കറ്റും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എടുത്താലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എടുത്താലും അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും ഒപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുമാണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് വിച്ച് എൻകറേജ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ചാനലൈസ് ദം ടു ദർ ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓർ ഡിഫൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മാർക്കറ്റ്സും വിച്ച് എൻകറേജ് സേവിങ്സ് ഈ രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സേവിങ്സിനെ മാക്സിമം എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സേവിങ്സിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ പ്രോപ്പർ ചാ ചാനലിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയതും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയതും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് പിന്നെ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഫണ്ടുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാഷും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷനാണ് വരുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത് അതെന്താണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇനി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണം അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം സേവിങ്സിനെയും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയതും നോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയതും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സർപ്ലസ് ആൻഡ് ഡെ
അങ്ങനെ വരുമ്പം ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതിൻ്റെ ലാഭം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് പോവാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആക്കിയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു നഷ്ടവും കൂടാതെ തന്നെ കൺവേർഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം ലിക്വിഡിറ്റി ഫോമിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റെഡി ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് ലിക്വിഡിറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എവിടെയൊക്കെ ആണോ സർപ്ലസ് ഉള്ളത് അത് കോർപ്പറേറ്റുകളായിക്കോട്ടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയി അവിടെ നിന്നെല്ലാം ആ സേവിങ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സേവിങ്സിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ദ കറണ്ട് ഇൻകം ആ ഒരു ഇൻകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക കിട്ടിയ ഇൻകം മുഴുവൻ നമുക്കൊരു വരുമാനം ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അൻപതിനായിരവും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലോ കൊണ്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അൻപതിനായിരം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം വേറെ ഒന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം വേറെ ഒന്നിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു പതിനായിരം വേറെ ഒന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ അവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പബ്ലിക് ടു സേവ് ബൈ ഓഫറിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇനി പബ്ലിക്കിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക്കിനെ കൂടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി Market enables the businessman, industrialist as well as government to meet their credit requirement. അപ്പം ഇതിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റും ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആണെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് ആണെങ്കിലും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും വളരെ ശക്തമായൊരു സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഇറ്റ് എൻഷ്വർ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ച ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് വല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയല്ല അതെ രണ്ടിനും ഒരു സന്തുലിതമായിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ച അവിടെ സാധ്യമാവുന്നു ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ രണ്ട് മാർക്കറ്റും നേരത്തെ സെവൻത്ത് പോയിന്റിലും പറഞ്ഞു മണി മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം പാർട്ടാണ് അതുപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെയും എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ പോയിന്റിലായിട്ട് ഹെൽത്ത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓരോ റീജിയണും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളും തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പം അതൊരു പട്ടണമാവുന്നു പട്ടണങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡെവ
ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനേഷനിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നാല് കോമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കോട് കൂടി അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇനി കൊമേഴ്സ്യൽ ആണെങ്കിലോ അവിടെ തന്നെ നാല് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ ഫോറിൻ ബാങ്കുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നോൺ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മണി മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ട്രഷറി ബില്ലുകൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ബില്ലുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ടേം വൈസും ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പറയാം ടേം വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് മീഡിയം ടേമിലേക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് അത് കാലയളവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണെന്നല്ലോ പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകൾ ഇവർ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫണ്ട് ബേസ്ഡും അതേപോലെ ഫീ ബേസ്ഡും ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലീസിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഹയർ പർച്ചേസിങ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറിങ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഫീ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മെർജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസും അതിൻ്റെ സബ് പോയിൻറ്റുകളും ഇനി ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങും നോൺ ബാങ്കിങ് ആ നോൺ ബാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നോൺ ബാങ്കിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അവിടെ ഓർഗനൈസ്ഡും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടനിലക്കാർ അല്ലെ ഇടനിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ബോറോവർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെയും ബോറോവറെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കാരണം ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ടാവാം എന്നാൽ അതേസമയം വേറൊരാൾ പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും വരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് പണമുള്ള ആൾക്ക് അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം പണം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് പണം റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറിയുടെ ഒരു റോൾ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അധികമുള്ള പണത്തിന് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാണോ ആവശ്യക്കാരൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്കിടയിൽ ഒരു കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ 
ദ ആർ ബേസിക്കലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറിയും നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസും അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗേൾ ആൻഡ് ഷോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഈസ് ടു പർച്ചേസ് പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം അൾട്ടിമേറ്റ് ബോറോവേഴ്സ് and to issue indirect debt for the portfolio of ultimate borrowers and to issue indirect debt for the portfolio of ultimate lenders appo borrowers num lenders num edayil work cheyya oralil nin purchase cheyunu mattoralku issue cheyunu ennalla oru function cheyna nanu ivide definition aayittu ivide parayna financial intermediate principal function ennu parayunda ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് തന്നെ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ബി എഫ് ഐ ആൻഡ് എൻ ബി എഫ് ഐ ഇനി വീണ്ടും അത് ഒന്നുകൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മെയിൻലി മീറ്റ് ദ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് വലിയ കമ്പനികൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലോങ് ടേമിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ചില പണമിടപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും ചിലത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഡെഫിനേഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കു